வணக்கம் நான் பேச பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜோட ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இல்லை நாள் வந்து நெஃப்டி அதெல்லாம் எது எப்படி போகுது எப்படி வருது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தோம் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் காமிக்குது அதனால் வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது அந்த ட்ரிக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து சொதப்போம் அது வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு தான் ரேரு மற்ற எல்லா டைம்ஸ்லையும் வந்து இது வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி தரேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் லைக் பண்ணவங்களுக்கும் கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கன் எழுதிடுங்க அதான் லைவ் அப்டேட்ஸ் வரும் நான் இது எல்லாத்துலேயும் சொல்லின்னு இருக்கேன் ஆனால் எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பார்ப்போம் இப்போ போய் பார்க்கலாம் ஓகே நான் எஃப்ல ஒன்று எழுத்துறேன் எஃப்ல ஒன்று எழுதுனா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் நம்மளுக்கு இன்வெஸ்டிங் டாட் காம்ல தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால இன்வெஸ்டிங் டாட் காம் நான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஓகே இப்போ என்ன அப்படி மூவிங் ஆவரேஜ் ட்ரிக் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நிஃப்டி தான் அடிச்சிருக்கோம் நிஃப்டியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மினிட் சாட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி அடுத்த சாட்டு மேலே போவோமா இல்லை கீழே இறங்குமா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பார்த்தீங்களா அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த கேண்டில் மேலே போகுமா இறங்குமா அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி மூவிங் கேரேஜில் நம்ம பார்க்குறது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் குரூப்பில் போட்டிருந்தேன் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் வந்து டவுன் ஆன உடனே நான் என்ன சொன்னேன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் மேலே ஏறும் கண்டிப்பாக நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா இங்கேருந்தே ஓப்பன் ஆகிட்டு இப்படியே ஃபுல்லாக இந்த கேண்டலை ஃபுல்லாக முடிக்கும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அப்படி நடக்கல ஆனாலும் மேலே தான் ஏறுச்சு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு ட்ரிக் அதாவது எப்பயுமே ஸ்டாக்ஸாக இருக்கட்டும் நிஃப்டியாக இருக்கட்டும் மொதல் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸு பயங்கரமாக ஒரு <laughs> கரெக்டாக அங்கே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் இந்த ரேஞ்சில் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கக்கூடாது மேலே இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா கன்ஃபார்மு அந்த சேட் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி ஒரு பெரிய லோ ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரிட்டன் போயிட்டு இப்போ மேலே போச்சு பார்த்தீங்களா இந்த இந்த கேண்டல் கேண்டலுக்கு பார்த்தீங்களா இதில் நைன்டி எயிட்டி டூ நைன்டி பர்சன்டேஜ் கன்ஃபார்ம் கவர் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்றது மே எப்பயாச்சும் நடக்கும் ஆனால் எயிட்டி டூ நைன்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது கன்ஃபார்மாக வந்து இது பண்ணும் எப்படி சொல்கிறது கவர் பண்ணும் இப்போ இது இதோட இன்னொரு இது இன்னைக்கு இது நடந்துச்சு இதை நான் சொல்ற பாருங்க நல்லா தெளிவாச்சுங்க சிக்ஸ் டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் அடுத்த கேண்டில் நான் சொல்ல மொத ஃபிஃப்டி மினிட் சார்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளக்சுவேஷன் கிடைச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்ல கிடைக்கணும் இது வந்து எப்படின்னா கட் பண்ணி கட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடாது ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ல இந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபிளக்சுவேஷன் கிடைச்சது அதுவும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிரீன் கேண்டில் ஓப்பன் ஆகி கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா கண் அது சாரி கிரீன் லைனில் ஓப்பன் ஆகி கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ரெக்கவரி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றபடி நடக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரெக்கவரி ஆச்சு நான் எதிர்பார்த்தது இங்கேருந்தே ரெக்கவரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தேன் இங்கேருந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகி சடனாக ஒரு பயங்கரமான ஒரு புஷ் கொடுக்கும் இது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் என்ன நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கேண்டில் கீழே இறங்கி மேலே முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெக்கவரி பாருங்கள் ஹையை விட பிரேக் பண்ணி எங்கே புடிச்சு இந்த ரெண்டு சார்ட்டு சேர்த்தாலே கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு பாயிண்ட்ஸு இதை இந்த இந்த பேலன்ஸ் நடந்தது ஃப்ளக்சுவேஷன் சேர்த்துனா வச்சுங்களா நூறுக்கு மேலே ஹையை பிரேக் பண்ணி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து நடக்கும் கண்டிப்பாக அதனால தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மினிட்ஸ் முடியும் போது சொன்னேன் ஒம்பது இருபத்தொம்போதுக்கு பை எடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸ்டாப் லஸ் பதினஞ்சு பாயிண்ட் அது வந்து தப்பு நான் இந்த தடவை வந்து அது நான் என்னன்னா ஓப்பனிங்கை விட மேலே போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சின்னா அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லிட்டேன் இந்த இதுக்கப்புறம் வந்து இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் பதினஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்து நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஏறும் நெக்ஸ்ட் கேண்டில்லேருந்து ஏறும் அவ்வளோதான் இல்லை நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஏறும் அதுதான் நம்ம கான்செப்ட் இப்படி சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒ
எப்ப ஓப்பனிங்ல இந்த மாதிரி நடக்குதோ நல்லா தெளிவா பாருங்க ஓப்பனிங்ல நடக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபிளக்சுவேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஏறுது நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபாய்ல இருந்து ஆறு ரூபாய் ஏறணும் அதாவது ஆறு ரூபாய்க்கு மேல ஏறணும் அதுக்கு கீழே இறங்குச்சுன்னா இது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அஞ்சு ரூபாயில இருந்து ஆறு ரூபாய்க்கு ஏறி மேல முடியணும் மேல ஏறிட்டு கீழே வந்து முடியக்கூடாது இப்படி மேல இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து முடியக்கூடாது மேல ஏறி இந்த மாதிரி ரெட் கேண்டில் இந்த மாதிரி முடியும் அடுத்த கேண்டில் வந்து கண்டிப்பா மேல ஏறுதுன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அழகா கீழே பை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல பை எடுத்துட்டு அழகா இடத்துல பை எடுத்துட்டு இதோட ஸ்டாப் லாஸ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆயிடும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஐ அஞ்சு ரூபா ஸ்டாக்ஸ் அதாவது சாரி ஐநூறு ரூபா ஸ்டாக்ஸ் அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் ஒரு வாடி சைஸ் நான் முடிவு நினைச்சிருக்கேன் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட்டு ரூபா ஏறி போச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிப்டி மினிட்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவலா இறங்குது ஒரு பத்து எட்டு ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் ரிட்டர்ன் இறங்குது ஒரு அஞ்சு ரூபா கிடைச்சா கூட உங்களுக்கு அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ராஃபிட்டும் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷமா கிடைச்சிடும் ஈஸியா நம்ம டார்கெட் முடிச்சுட்டு வெளில வந்துடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் பேசிக் ட்ரிக்கே இதுதான் அதுக்கப்புறம் இல்லாம இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க நான் எல்லாத்தையும் சொன்னதுதான் எப்பயுமே வந்து இந்த ரெட் அதாவது இந்த சிக்ஸ் டேஸ் மூவிங் ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கேண்டில் இதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் டவுன் ட்ரெண்டா இருந்தா அப் ட்ரெண்டா இருந்தா அப்படியே இந்த கிரீன் கேண்டில் மேல போயிடும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் இந்த ரெட் லைன்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த ரெட் லைன்ன்றது காமிக்கிற பாருங்க அப் ட்ரெண்ட்ல காமிக்கிற பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது சப்போர்ட் ஆக்ட் பண்ணும் தெரிஞ்சுங்களா இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துட்டு எப்பயுமே அக்யூரசி எதிர்பார்க்காதீங்க அக்யூரசி எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் போக கூடாது நீங்க வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் பார்க்கணும் இதுல தான் அக்யூரசி கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்னா இன்னும் சூப்பரான அக்யூரசி உங்களுக்கு கிடைக்கும் தெளிவா கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க நான் வந்து தான் காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப மேல ஏறுதுனா இதுதான் ஆக்சுவல் சப்போர்ட்டா வச்சு மேல ஏறுது பாருங்க தெளிவா இத டச் பண்ணி கிட்ட வந்தாலும் ரிட்டர்ன் மேல ஏறுது இது வந்து டச் பண்ணாலும் கன்ஃபார்மா மேல ஏறிடும் இது வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணா மட்டும் தான் கீழே இருக்கு இங்க பிரேக் அவுட் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கு நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைனை தான் ஃபாலோ பண்ணி போயின இருக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு பாருங்க இந்த லைன்ல தான் ஃபாலோ பண்ணி போயின இருக்கு அதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு லைவ்ல காமிக்கிற பாருங்க இந்த லைனு இந்த அதாவது இந்த கிரீன் லைனு இந்த கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் போதே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அப்புறம்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது முடிச்சுட்டு அப்புறம்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கேண்டில் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு இன்னும் காமிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் கேண்டில் எடுக்கும் பாருங்க ஒன் மினிட் கேண்டில் இதோட சைஸ் பாருங்க எவ்வளோன்னா டென் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆக்சுவலாக இந்த கேண்டில் தெரிஞ்சுங்களா இந்த கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் போது தான் இந்த லைனும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த கேண்டில் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் இந்த லைன் ஃபார்ம் ஆகல இந்த கேண்டிலில் தான் இந்த லைன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இந்த லைனோட டிஸ் இதை பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது டென் டென் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்கு இந்த கேண்டில் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்கு இப்போ இதோட ஓப்பனிங் பாருங்க டென் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆகும் போது இந்த லைன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த கேண்டில் முடிஞ்ச அப்புறம் தெரிஞ்சுங்களா லைன் மாறுது பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க டென் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த லைன் வந்து இந்த கேண்டில் முடியும் போது இந்த லைனும் வந்து அடுத்த கரெக்டான அடுத்த வியூக்கு தே பாருங்க தெரிஞ்சுங்களா இப்போ வந்து வச்சு பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணுற பாருங்க இந்த அடுத்த கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த லைன் வருங்க கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்க நல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுங்களா அந்த லைன் வந்து கேண்டல் ஃபார்ம் ஆகும் போதே ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர கேண்டல் முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேல அந்த லைன் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது மற்ற இது போல இது இல்ல கேண்டல் வந்து லைன் ஃபார்ம் ஆகும் போதே ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்மளோட அடுத்த சப்போர்ட் எங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இங்கே தெளிவா தெரிஞ்சிடும் இங்க பாருங்க அடுத்த சப்போர்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்ப ஆவரேஜோட பையிங் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம வந்து இந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணி பண்றோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் ஆவரேஜ் பையிங் ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பை எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் இந்த லைன் தான் ரொம்ப மேட்ரு இப்ப இப்ப ரிட்டர்ன் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர் கிடைச்சி மேல போகுது அப்படின்னா இந்த மூணுமே கிராஸ் ஓவர்ஸ் எங்க கிடைக்குத
ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸோ இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸோ நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேசி இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாரி ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸோ ஃபோர் ஹவர்ஸோ கிடைக்கும் போது அக்யூரேசி கிடைக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மேலே போனீங்கன்னா இல்லை அக்யூரேசி அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் பாரு எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் பாருங்க கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிச்சு இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிட்டு அது கீழே இருந்துச்சு தெரிஞ்சுங்களா ஆனால் இங்கே கிராஸ் ஓவர் இங்கே கிடச்சிச்சு இப்போ இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்க நல்லா தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜூம் பண்ணி பார்க்குற பாருங்க தெளிவாக தெரியும் பாருங்க உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க இப்போ வந்து இங்கே கிராஸ் ஓவர்ஸ் கட்சி இங்கே போய் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சு ஆனால் வந்து கீழே இறங்கல கீழே இந்த இடத்துல இறங்கிருக்கு தெரிஞ்சுங்களா ஆக்ட் பண்ண உடனே இந்த டச் பண்ண உடனே இறங்கிட்டான் பாருங்க இறங்கிட்டான் ஆனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே கொண்டு போயிட்டான் மேலே ரீசன் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏரேஜ் பக்கத்தில் ரன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் பக்கத்தில் ரன் ஆகுது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏரேஜ் தான் ஹெவியான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை தான் போய் தொடணும்னு அடுத்த லெவல் பார்ப்போம் எங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கோ அதை போய் டச் பண்ணிட்டு வருவோம் எப்பயுமே நடக்கிறது தான் இது இது வந்து புதுசுலாம் கிடையாது எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் கிடைக்குதோ அங்கே போய் டச் பண்ணிட்டு வருவோம் எது ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் கிடைக்குதோ அதை போய் கண்டிப்பாக டச் பண்ணிட்டு வருவோம் இது எப்பயுமே நடக்குது இது உங்களுக்கு இன்னும் வந்து தெளிவாக காமிக்கிற பாருங்கள் ஓகே இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் விட்டு வெளியில் ஓப்பன் ஆகி இங்கே எண்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க தெரிஞ்சுங்களா இந்த மாதிரி எண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து இந்த அந்த க்ரீன் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது தொடும் பாருங்க இங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்க தெளிவாக தெரிஞ்சுங்களா இந்த இதெல்லாம் சப்போர்ட் பயங்கரமாக இந்த தடவை உடச்சிது உடச்சது இங்கே தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு செல்லிங் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து செல்லிங்காக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இந்த ரெட் லைன் எங்கே இந்த க்ரீனை உடைக்குதோ அதுதான் வந்து செல்லிங்காக கன்சிடர் பண்ணணும் நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுது ஓகே இன்னும் இறங்க போதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே இந்த இடத்த உடைக்கும் போது எடுக்கலாம் செல்லிங் அப்படி ஓகே இல்லை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா இந்த ரெட் லைன் உடைக்கும் போது செல்லிங் எடுக்கலாம் செல்லிங் எடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் மூணு கேண்டிலாச்சு கீழே இறங்கும் மூணு கேண்டிலில் எக்ஸிட் ஆயிடுங்க இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு சாரி ஒன் மினிட்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து வந்து மூணு கேண்டில் சின்னதாக தெரியும் இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கிடச்சா மூணு கேண்டில் இருந்தது பெரிய கேண்டில் அதே ஃபோர் ஹவர்ஸில் கிடச்சா அது இன்னும் வெயிட்டாக இருக்கும் ஒன் ஹவரில் கிடச்சா அதுவும் வெயிட் ஆகும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கிடச்சா இன்னும் வெயிட் ஆகும் டேயில் கிடச்சா அதோட பயங்கரமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் எப்போ அக்யூரஸி அதிகமாக கிடைக்குமோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ் அதிகமான டைம் ஃப்ரேம் கொண்டு போகும்போது அக்யூரஸி அதிகமாக கிடைக்கும் டைம் ஃப்ரேம் கம்மி பண்ணும்போது அக்யூரஸி கம்மியாக கிடைக்கும் அதிகமான ட்ரேட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரஸி கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து டைம் பீரியட் அதிகமாக்கும்போது ட்ரேடு கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் எது உங்களுக்கு முக்கியம்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணும் எனக்கு வந்து ட்ரேட் நான் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னா அக்யூரஸி எதிர்பார்க்காதீங்க அக்யூரஸி அதிகமாக வேணும்னா ட்ரேடு எதிர்பார்க்காதீங்க எனக்கு மூணு ட்ரேடு மூணு ட்ரேடு நறுக்குன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டைம் பீரியட் எக்ஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து பத்து ட்ரேட் எடுக்கலாம் அது எனக்கு அஞ்சு போதும் அஞ்சு ப்ராஃபிட் அஞ்சு லாஸ் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அக்கி டைம் ஃப்ரேமை கம்மி பண்ணுங்க டைம் ஃப்ரேம் கம்மி பண்ணால் மட்டும்தான் அதிகமான ட்ரேட் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து அக்யூரஸி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு தான் ஆகணும் ஓகே இதுதான் நான் என்னோட ட்ரிக் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற ட்ரிக் இதை நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது என்னது இது சம்மந்தமே இல்லாமல் எப்படி சொல்கிறானே அப்படி சொல்கிறானே அப்படின்னு நீங்கள் குழம்புலாம் கண்டிப்பாக நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல இதில் நான் நிறைய விஷயத்தை ஆட் பண்ணியிருப்பேன் பேட்டர்ன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் பிரேக் அவுட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் என்னோட இந்த மெத்தட்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது பிரேக் அவுட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதில் பிரேக் அவுட்ஸ் வருது அப்படின்னா இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகும் அந்த ஃபெயில் ஆகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபெயிலிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்லுறது லெவல் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் போனால் அதில் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெவல் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தையே ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் இதில் ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு ட்ரிக்கு மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தேன் தவிர இன்னும் ஃபுல்லாக எல்லா ட்ரிக்ஸும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இது
நான் நார்மலாக அண்ட்டு போயிடுவேன் எனக்கு எந்த ஒரு பதற்றமும் இருக்காது நான் டெய்லியும் ட்ரேட் ஆகிருப்பேன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகப்படுத்துவேன் லார்ஜ் சைஸ் அதிகப்படுத்து என்னோட அக்யூரஸி அதிகமாக்கும் போது நான் அழகாக இன்னும் நிறைய எடுத்து ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயினே இருப்பேன் எந்த ஒரு பதற்றமும் இருக்காது எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது எனக்கு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் டைம் ஃப்ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அக்யூரஸி அதிகமாக்குங்க ட்ரேட் அதிகமாக்கி உங்களோட பயத்தை அதிகப்படுத்தாதீங்க பயம் குழப்பத்தை கொடுக்குங்க தவிர வந்து தெளிவான விடையை கொடுக்காது அதனால் வந்து பயத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எதுக்காக இருந்தாலும் டைம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைம் அந்த பீரியட் அது நடக்கிறதுக்கான டைம் நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுக்காம நீங்கள் அவசரப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா தப்பான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வாய்ப்புகளை தவிர நான் யாரையும் குறை சொல்ல முடியல தப்பான விஷயம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு என்ன தகவல் பயனுள்ள தகவல் கிடைச்சிருந்தா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிளேச் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்டாக இருங்க கண்டிப்பாக நம்ம பெருசாக எதனா சாய்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட